बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लोग पढ़ रहे हो सोलुबिलिटी एंड सोलुबिलिटी कर्व तो सल्यूट का वो अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसोल्व हो और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बने एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इस कॉल्ड एस सोलुबिलिटी तो आप कह रहे हो अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसोल्व इन अ सॉल्वेंट तो गिव सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इस कॉल्ड एस सोलुबिलिटी और इसकी यूनिट क्या होती है it is expressed in number of gram of solute in 100 gram of solvent or examples jaise sodium chloride ko agar water mein hal kare 0 degree centigrade par to 100 gram water mein sodium chloride ke 37.5 gram dissolve honge to 37.5 gram is solubility of nacl isi tarah copper sulfate 0 degree centigrade par वाटर में जो डिसोल्व होगा दैट इज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट विल बी 75.4 ग्राम इट मीन सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज 75.4 ग्राम एंड नेसेसरली हम सॉल्वेंट को 100 ग्राम ही रखते हैं और एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं तो सॉल्यूट अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और वो सल्यूट पूरे सॉल्वेंट में स्प्रेड होगी और स्प्रेड होकर देते हैं गिव यूनिफॉर्म सॉल्यूशन और अगर वो सल्यूट मजीद हल करते रहें तो एक वक्त ऐसा आएगा कि सल्यूट डिसोल्व होना बंद हो जाएंगे और सल्यूट आपस में कनेक्ट करने लग जाएंगे जब सल्यूट आपस में कनेक्ट करने लग जाएंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रीक्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन at a time when some particles come back मतलब पहले सल्यूट डिसोल्व हुआ फिर अलैदा हो गया मतलब इनसॉल्वेबल हो गया उस इनसॉल्वेबल होने को बोलते हो रीक्रिस्टलाइजेशन और प्रेसिपिटेशन और अगर सॉलिड मतलब सल्यूट एक्सेस में हो तो दो फिनोमेना होंगे एक डिसोल्यूशन का दैट विल बी इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन इस इक्विलिब्रियम पर इस इक्विलिब्रियम पर जो सॉल्यूशन बनेगा दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी मेजर करने का तरीका के सॉल्युबिलिटी मेजर करने का तरीका यह है कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कीजिए और उसको फिल्टर कीजिए जो सॉल्यूट हल नहीं हुआ होगा वो रेजिड्यू बन जाएगा फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और नीचे जाएगा चाइना डिश पे जाएगा फिल्ट्रेट वो जो फिल्ट्रेट होगा उसमें से सॉल्वेंट को इवैपोरेट करा दो बाकी बचेगा सॉल्यूट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स उन क्रिस्टल्स को मेजर कर लें वो जो अमाउंट होगी दैट विल बी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन जैसे सोडियम क्लोराइड अगर इस तरीके से निकालेंगे तो दैट विल बी डेफिनेटली 37.5 ग्राम और सॉल्युबिलिटी कर्व सॉल्युबिलिटी कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर टेंपरेचर इज प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड सॉल्युबिलिटी इज टेकन अलोंग y एक्सिस तो जो ग्राफ आता है ना उस ग्राफ को बोलते हो सॉल्युबिलिटी कर्व आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टेंपरेचर और x एक्सिस एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन अलोंग y एक्सिस इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी कर्व टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी कर्व दो होती हैं एक कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व और दूसरी डिसकंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व इनकी डिटेल पढ़ते हैं कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व जब ग्राफ बनाए इसमें टेंपरेचर अलोंग एक्स एक्सिस हो और सॉल्युबिलिटी अलोंग वाई एक्सिस हो और जो कर्व आए वो बड़ी स्मूथ हो वो रिदमिक हो उसके अंदर कोई शार्प उसके अंदर ऑल ऑफ सडन कोई इंक्रीज या डिक्रीज ना देखा गया हो उसे बोलते हो कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व और जब टेंपरेचर को अलोंग एक्स एक्सिस सॉल्युबिलिटी को अलोंग वाई एक्सिस ड्रा करो और जो कर्व आए उसमें सडन इंक्रीज या सडन डिक्रीज नोट किया गया हो ऐसी कर्व को बोलोगे डिसकंटीन्यूअस कर्व डिसकंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व तो जो कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व होती है ना इसकी थ्री टाइप्स होती है थ्री टाइप्स एक वो जिनका टेंपरेचर बढ़ाओ और टेंपरेचर बढ़ाने के साथ उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़े तो ये जो मैंने ब्लू में शो की है ये वो कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व है जिनका टेंपरेचर बढ़ाने से 
सोलिबिलिटी बढ़ जाती है जैसे सोडियम नाइट्रेट कैल्शियम क्लोराइड और लेड नाइट्रेट इनकी सोलिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर और पोटेशियम क्लोराइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और केसियर की भी सोलिबिलिटी बढ़ती है लेकिन थोड़ी कम और एनएसएल की सोलिबिलिटी तकरीबन कांस्टेंट रहती है जबकि सीसीएम सल्फेट की सोलिबिलिटी कम हो जाती है वजह बता वजह ये कि जिनकी सोलिबिलिटी बढ़ी है ना टेम्परेचर बढ़ाने से इनके आइन ज्यादा बनते हैं जब आइन ज्यादा बनेंगे तो सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी इसकी सोलिबिलिटी नहीं बढ़ी इसका मतलब ये जब वाटर में डालेंगे तो ये आइन्स बन जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने से मजीद आइन्स नहीं बनेंगे जब मजीद आइन्स नहीं बनेंगे तो सोलिबिलिटी कांस्टेंट रहेगी और इसको जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो आइन्स बने होते हैं वो भी वापस आ जाते हैं मतलब मालिक्यूल क्रिस्टलाइज हो जाते हैं आइन से तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी उल्टा कम हो जाएगी तो थ्री टाइप्स टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ भी सकती है कॉन्स्टेंट भी रह सकती है डिक्रीज भी हो सकती है लेकिन है कंटिन्यूस दिस इज कंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व एंड दिस कंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व कैल्शियम को राइट के सिक्स वाटर मॉलिक्यूल हूं तो हीट करो और टू वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए फोर फिर हीट करो टू वाटर मॉलिक्यूल रह जाए फिर हीट करो और कोई वाटर मॉलिक्यूल ना रहे तो दीज आर दिस कंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व सिमिलरली सोडियम सल्फेट के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल हीट करो 10 के 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये एक डिक्रीज जो करेगा लेकिन आग ऑफ सडन डिक्रीज जो करेगा ये स्मूथ नहीं है ये रिदमिक नहीं है अब इसकी वजह क्या होती है अगर तो टेम्परेचर बढ़ाने के दौरान केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए चेंज हो जाए तो डिसकंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व बनती है जैसे देखिए 10 वाटर मॉलिक्यूल थी केमिकल कंपाउंड के अंदर 10 वाटर मॉलिक्यूल थी और हीट करने पर 10 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और बाकी रह गया एन हाइड्रक्स सोडियम सल्फेट जिसके अंदर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है तो इसे बोलोगे डिसकंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व ड्यू टू चेंज इन केमिकल कंपोजिशन और इधर टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे लेकिन केमिकल कंपोजिशन नहीं बदली जब केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलेगी तो कंटिन्यूस सोलिबिलिटी कर्व होगी रास्ते रास्ता नहीं देते जब तलक तेरा वास्ता नहीं देते अगर आप चाहते हो कामयाब होना तो आपको उसकी जो रूट्स हैं केमिस्ट्री फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट उन पे कमांड हासिल करना पड़ेगी अगर आप चाहते हो रास्ता पाना तो रास्तों से दोस्ती करना होगी आपको केमिस्ट्री की मोहब्बत में मुबतला होना पड़ेगा आपको बाकी सब्जेक्ट से मोहब्बत करना पड़ेगी इन पर अहमियत देना पड़ेगी और जब